去朱府看看不就知道了？少爷要去朱府、啊？是的，有些事情需要去确定一下。可是这个朱府在东南的苏州，而东平郡在西面。你要是去了，等我们赶到东平郡，当地的官员过来拜见怎么办？本世子要去不毛之地的东平郡，对京城有些眷恋。这一路上耽搁个十天半个月，恐怕皇上也不会说什么。小六知道了。小六，嗯，从驿站到东平郡的路上，这一路你都要假扮我，嗯，如果有人登门拜访，全部推掉不见。明白。等我忙完苏州的事情之后，我会快马加鞭的赶往东平郡。这件事儿需要让韩统领知道吗？有韩爷帮着你，你会更方便一些。啊、哦。哎呀，这眼看就要到八月十五了，少爷，听说这个朱府突然冒出来一个孙小姐。要办什么认祖归宗的宴席？你要去了，正好能赶上。寿总管，杜掌柜，里面请，里面请。靖王殿下，来，里面请，里面请。哎，寿总管，小虾呢？今天会出来吗？啊哈，公子放心，小虾会和小姐一起出来的。来，里边请，里边请。小虾是谁啊？待会儿见了你就知道了。哎呦！哎呀，李老爷，李老爷，好久不见！里边请，里边请，里边请。哎呀，李老爷最近忙什么呢？啊！小姐，哇，小夏，你难得穿女装呢，真好看。今日我要和小姐一同出去，小姐身边跟一个男随从不雅，所以我就换成了女装。小姐，才是今天最美的人，美吗？嗯，哎呀，我得来看看。哎呀哎呀，瞧瞧瞧瞧，果真是沉鱼落雁，闭月羞花呀！干得好，待会啊，忙完宴席之后，每个都赏。<笑>谢谢小姐。哎呀，小夏。嗯我已经跟讨饭时候的我完全的不同了。你说九叔要是看见我，是不是完全认不出我来呢？小姐当然跟原来不一样了。今日夜席过后，老太爷还会正式宣布小姐接管朱府，以后小姐就是朱府的当家了。嗯，来吧，好好的把这个重要的过程走完。开始吧，诺，老爷。及时到，有请孙小姐。孙小姐来了，来了，来了，来了。哎，干什么呀？擦擦你的口水吧。瞧你那模样，我看不是长青跟孙小姐有情，是你喜欢朱府的孙小姐吧？谁喜欢她呀？哎，你看见没？我喜欢她边上那位姑娘。此女神情带了股冰寒之意，像是随时可以拒人于千里之外，倒不如旁边的孙小姐，怎么看都舒服。哪儿不如她了？哎，我看着她我就喜欢。果然是郝亮的眸子，他和长青到底是什么关系？长青为什么会如此在意？朱家有女朱珠漂泊在外，令月吉日，同归故里。今日在众亲朋见证下，朱珠重回朱府，载入族谱。
今日，我孙女猪猪重新认祖归宗。我再宣布另外一件事，想必各位也有所耳闻了。我掌管猪府四十年了，也累了。从今日起，猪府上下大小事宜，皆由猪猪掌管。我不再过问。丫头，我带你去见见宾客、啊。<笑>请众宾客一步至清风阁用膳。恭喜恭喜啊！好啊，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜朱府现在就孙小姐一女，肯定是找人入赘。你愿意？嗨，难得美人，入赘又何妨？不去，真的是你。我终于找到你了。那晚幸亏机缘巧合救下了你。不去，我不会让你再陷入任何危险之中了。你们四个听好了，从今日起，你们就住在朱府附近。只有一个任务，就是保护朱府的孙小姐。可韩统领给我们的任务是保护少爷。我现在对朱府很感兴趣，只要你们确保朱府孙小姐的安全，等忙完东平郡的事情之后，自然会有人打点这里的一切。需要用钱，就去朱府的四海钱庄。这是我在四海钱庄开的秘密户头，只认硬件不认人。十万两之内任凭提取，把事情做得隐蔽些，别让人盯上了。诺，去准备吧。诺。诺好功夫，你是谁？谁派你来的？没有谁派我来，我只是想来试试你的功夫。接着，机关布置图。你到底是谁？为什么给我这个东西？我是谁？你无需知道，你只需要知道我是好意便可。将机关图放置在你的院中，可保护你家小姐。我为什么要相信你？布置此图，如果你有心害我们家小姐，这些机关岂不会为你所用？我永远不会害你家小姐。哎，小夏，小姚姑娘，我又来了。几日不见，你又变漂亮了。哎，你这这这，等等等，你你你你等一下，大哥，我给你带了一个消息。什么消息？你不是想见连衣客吗？我回去我跟他说了。不过呢，他已经不记得你了，他也不想见你，你就死了这条心吧。你想说的就是这个？对呀。哎，不过小妖姑娘，你千万不要伤心。他不记得你，那那是他眼瞎呀。你还有别的选择。比如远在天边，近在眼前的某个人。<笑>我说过，你要是再来，除非跟连衣客一起，否则你别再来了。哎，哎，小妖姑娘，你怎么那么死心眼呢？你无非就见过他一面，你你难道非他不嫁了？他到底有哪儿好啊？不是我，是我们家小、哎、小妖姑娘，你你给我一次机会，我我一定会好好疼你，爱你的。哎哎哎哎！这这这这这这这这,这,这,这,这、哦！小香
小姐，今晚又谁来了？是袁公子，还有另外一个不知道谁派来的人。留下一卷机关图就走了。他还说了什么吗？他说他永远都不会害小姐。他长什么模样？天色昏暗，他戴着面巾，什么模样我也没有看清楚。但他的个头这么高，是他，肯定是他。他知道我在朱府了，可是他却还是不敢来见我。如今七王爷过世，如果我告诉他我不是七王爷的女儿，他会来见我吗？小姐，你认识他吗？啊，袁公子呢？他又被你赶走了吗？他自己撞晕，正躺在外面院子里呢。撞晕了？嗯。醒啦，醒醒啦。花花，哎哎，你说花花，花花，你赶紧替我向小丫求求情啊！我我没有恶意我，我就是喜欢她。我不是花花，我是朱府的孙小姐。小虾跟我说，捉了只王八。啊，原来就是你呀、啊！王八？我我什么时候成王八了？哎，花花，小虾呢？你真的喜欢他？啊，对啊。小虾可是我的人，说好了要一辈子保护我的。你要是敢拐跑他，我就马上阉了你。我就是喜欢他，我就是想拐跑他。你敢阉上我呀？小心我把你卖到妓院去！哎呀呀呀呀呀呀，这嘴还挺硬的啊！哼，你现在关在我的院子里，有什么本事卖我啊？你要干嘛？干嘛？哎哎，不是不是，你你干嘛呢？不过就是剃了条腰带而已嘛。一个大男人剃成这个样子，难不成你想以身相许啊？我可不愿意。而且看来小虾也不喜欢你。袁公子啊，翻墙窃美也得要有本事才行。我看你啊，不成。哎哎，小虾，这这这这不是我弄的，这是你们家小姐弄的。跟我没关系啊！你快快放开我！放开我！这傻小子，挺可爱的。你要不从了他吧？小姐都说他傻了，我不喜欢傻子。我不傻，我一点都不傻。哎，小霞姑娘，你你你别听你们家小姐的，我那叫憨厚，那不叫傻。<咳>好,好，好，好，行，行，行，憨厚，你憨厚啊！憨厚小子，听说你认识连一科？认识啊，我们熟得很。那你知道他是何年何月生的了？你你想知道这个呀？哎，我有个姐妹啊，她特别喜欢武功高强的大侠，特别迷恋林一可，她还偏信什么生辰八字的。要不，我告诉你我姐妹的生辰八字，你去告诉林一可，看他觉得相不相配。那，我姐妹的生辰八字，是乙亥年。四月三日，子时出生的，你可一定要记住了啊！告诉林一可。没错，这肯定是花木西写的。他是想告诉我，他是四月生的，他不是父王的女儿，他不是我的妹妹。记住了没有？啊啊啊啊啊！听见了，听见了，听见了，听见了。小虾，放了他。诺。哎，小虾，小虾，小虾，小虾。袁公子，你三番五次闯进朱府，小姐没绑了你，把你送官，那是因为她心软。你要是再私自闯进来，我会打断你的腿，把你去送官。呃呃呃呃呃，呃,呃,呃,呃,呃不行不行不行，小虾姑娘，我的被绑了一晚上，手脚血脉都不相通了啊。根本站不起来了啊！我这这这站一会儿就好了。哦，哎呀，哎，不用不用不用不用不用不用，站站站不起来，站不起来，站不起来了。
，我送走了，送走了，送走了，送走了啊！还不快走？不是，小妖姑娘，你我下次还会来的。不过呢，我只走大门，等着我啊！快走！嘿嘿，等着我啊！等着我。哎，小夏，你真不喜欢他呀、啊？哦，下手真狠，绑了少爷我一个晚上。果然是只母老虎，袁崇，你可真受得了啊！长青，你不是在东平郡吗？怎么会在苏州府呢？那难道？是的，我见到了，确实是他。啊，确认就好。也省得我去传信了。我在回客栈的路上，我还在想要不要去东平郡找你一趟呢。哎，长青，你为什么不光明正大的去认他呢？那丫头啊，还以为你不知道他的生辰，拐着弯的想让我告诉你呢。我有我的理由，现在还不是见他的时候。那你接下来有什么打算？袁崇，我马上就要离开苏州府了，剑飞，你一定要想办法把他留在京城。他这个人太过聪明。那天我的师太，他一定能够猜到些什么。我不想太多人知道，他就是不亲。张青，我什么也不问，不过我可说好了啊，你一定要帮我把小霞娶进门，要不然的话，我找你算账。那我可告诉你，你晕倒了之后，人家可是瞧了你一晚上。啊？啊啊！一这也不枉少爷我爬墙挨打那么多次了，值了。一，哎，不过我得趁热打铁，得多去主府看看小夏才行。哎呦，行了，过犹而不及。我劝你啊，还是再缓两天，指不定母老虎过两天想你了，也许就没这么凶了。真的。这事儿因人而异，我不一定保证。哎，算了，还是回头再和你好好探讨这事儿吧。袁崇，我这次真的要走了。长青，你真的不去见他一面再走啊？暂时先不打扰他了。哦，行。哎呀，这算到哪儿了？六十四文，二两四钱。孙小,小姐，这是我们朱府在平西三省的账单，请过目。又看，这两天呢还没看完呢。啊、小姐。这账单啊，你熟读就好，了解一下大概内容，不然的话，自家产业都不清楚，传出去得被人笑话。小姐，小姐，这是上个月绸缎庄的一笔生意，请您用一下印。反正不管怎么样，都会有一些欺负年纪小、啊、不服的。好了，哎。把什么事情都扔给我了，老太爷呢？啊，老太爷在后院池塘钓鱼呢。好，我找他去，我找他去，我讲个故事给他听。哎呦，我的妈呀！你把我鱼都吓跑了，你个臭丫头！<笑>我来说个故事给你听。怎么想起给我讲故事了呀？啊，讲什么故事啊？这是我当乞丐的时候听来的。<笑>从前有个富商，他到海边去玩，看见一个渔夫在钓鱼。他看不上渔夫的辛苦，觉得钓鱼一天能挣多少银子啊？于是渔夫就问他：“那你挣了钱做什么呢？”富商笑道：“当然是养我那一屋子的女人了。”不是，你这是当乞丐时候听来的故事吗？嗯
我怎么觉得你就是在跟我说你那些姑奶奶们呢？啊！哎，别打岔，没说完呢。后来那渔夫又问商人：“那之后呢？”富商说：“我要盖大房子给他们住，要盖像朱府这么大的房子。”渔夫又问：“那盖了房子之后呢？”富商听了一挥袖子就说：“当然是栽花养鸟、遛狗、斗鸡、钓鱼了。”渔夫就笑着说。你看我这不是现在正在钓鱼吗？我让你当家，你让我一个老头子不钓鱼，干嘛去啊？啊！哎，家有一老，如有一宝。老头儿，你可以陪我去逛逛自家商铺呀。哎，老头，这我想好了，我要开始微服私访。去看看咱们朱家的所有商铺，哎，这样总比我待在屋子里看那些枯燥文字来的强吧？哼，我看你就是待不住，想出去玩去。不是，我是想了解咱们自家商铺的情况，能够找到快速挣银子的法子。嗯，本来吧，我是想请福总管、寿总管作陪的，可府邸的事物这么多，他们根本没时间。我想你在家里闲着也是闲着，不如就陪我出去逛逛。你让我老头子陪你出去，切！我可是很忙的，我得摘花，我得养鸟，我得遛狗，我得斗鸡，我得钓鱼啊！我忙得过来，我有时间吗？我去！嗯，老太爷，你就陪我去嘛、嗯。我保证，你今天答应我，我以后就绝对不再挤兑你半句，哼，让您尽情的钓鱼。这您啊，为朱家产业忙来忙去这么多年了，这次呢，不如就当做是帮孙女熟悉熟悉产业，啊，陪我出去巡查巡查，好不好？<笑>行不行？拜托了！好好好好好，我老头子，就陪你去走一走。<笑>太好了！<笑>来来来，收杆。哎呦，我的天哪！哎哎哎，不是我推的啊！哎，我看就是你。哎，走走走，这胆子跟秃尾巴鹌鹑似的啊！哎，糖葫芦吃吗？不吃了。好好好，这真热闹啊！哎，老太爷，哎，你不是喜欢收藏玉石吗？那喜欢是喜欢的。可是你一年就给我两千两银子的花销，我喜欢得过来吗？哎、啊，没事儿，今儿个你陪我逛街，我买了送给你。哦，真的？嗯。你这个丫头又动什么鬼主意呢？哎，别说那么多了，到底要还是不要？要啊，那当然要，太要了。哎呦。你可好久没来了，嗯，哇，你看看怎么样？不错是不错，但跟家里那两个也没什么分别。嗯，没什么分别啊，这朱老太爷啊，这块玉石的成色难得一见呐、啊。只有这么好的玉石，才能配得上您尊贵的身份。你要是喜欢，我给你打个折，讨个喜头，八百两。讨个喜头。哎，还是算了，就不破费了。哎，等等，既然老太爷喜欢，那就拿下吧。哎呦。明儿到府上取钱。谢谢朱八爷，谢谢朱八爷。哎，慢走啊！没看出来呀、啊，你还真会演戏呀、啊！啊，老头你也很厉害呀、啊。我不过就是想狐假虎威吧。我是狐，您是虎，再厉害也没您老人家厉害。你呀。那是传承了我们朱家的学问，八百两银子买了这么好一块玉，我朱八爷在咱们朱家可是说一不二，可在我孙女面前呢，我就乖得跟个咩咩羊似的
。哎，一会儿啊，你还没到我们朱家的商行，你的大当家的名声啊，就全传遍了。那也是老头您配合的好。哎，对了，咱们再去买点什么？不买了，不买了。当心累着您老人家，我不累呀、啊，我。来人，送老头爷回府。你这是卸磨杀驴啊！呸，杀老头！我是为你的身体着想，你就好生回去歇息着。我好着呢。好，待会儿我们就跟小夏去逛了啊。你呢，找人好生安排着。小夏武功再高，毕竟双拳敌不了四手。你别让我逛街逛着逛着就被人给暗杀了。你就放心吧。哎，朱寿早就安排好了，你看看这周围呀、啊。全都是我们的人，每五十步就有一个猪，府的人，那就好，<笑>就不送你回去了啊！这这这，你我再去逛逛啊，记你账上、哎。耳朵最近不太灵光啊，就这么定了啊，记你账上。走走走，走，我们逛街去。嗯，来一个吧，小姐。红色的漂亮。云大哥，天色不早了，要不我们找间客栈休息一下吧？你去找客栈，我去找人。要去一起去。你跟了我这么多天，难道还不相信我吗？我若是想扔下你一个人，早就走了。我既然答应你让你留在我身边，自然不会言而无信。没想到，他和四小姐在一起了。这样也好，四小姐虽然有时刁蛮，看不起人。但总归是大家闺秀，他们俩看起来挺般配的。走吧，嗯。哎，小夏，哎，小夏，小夏，哎，小夏，嗯，看到吗？是那个啥小子呢？你们两个可真有缘啊，这样也能遇到。哎，小。哎，小夏，孙小姐，哎、小声点。我虽然办了宴席，公开了身份，但苏州府认识我的人不多。我们刚刚甩掉一批人，才得以清闲逛街。你们就别声张了啊！我可不想当被观赏的猴子。那孙小姐，请坐吧。啊，好呀。哇，小夏，这里的蜜汁豆干和枣泥糕特别好吃，煮一壶茶的话，吃起来特别舒服。嗯，小夏。快过来陪我吃！哎，别封在那儿，来吃吧。啊，你可以让袁公子站在门口，帮我们守一守啊。好，我等着。真是傻子，让他挡箭他都挡。有人何止愿意替朱小姐挡箭，千军万马俱往矣。你把我姐妹的生辰告诉她了。对啊，都别站着了，快坐下喝茶吧。孙小姐，请用茶。试、哦、试。巧笑倩兮，美目盼兮。药乎若白日初出，皎乎若明月疏其光，流光幻彩，满是生辉。那日观礼阁的稍远，还未看清；今日相聚不过三分，这明眸扰人心。说的都是狗屁！隔壁仁兄说在下的诗词是狗屁，那可愿与在下斗诗？联军白面一书生，读书千卷纸上冰。北国放眼皆胡马，为之酣酒，斗诗名。哎，小夏，那个诗什么意思啊？怎么他们两个一听都变脸了呢？刚刚那首诗讥讽这一甚浓，是说两人读书无用，不顾报国，只知虚名。而且北方胡狄年年都要入侵
。他这么一说，两人怎么也反驳不了。哼，那人嘴皮子倒挺厉害。姐妹，走，走啊！小姐，隔壁故意出言挑衅，可能是冲小姐来的。小姐小心一点。阁下是何人？啊！我，小夏，你快出去看看。你放心吧，我就待在这儿，哪儿都不去。诺。行行。小夏姑娘，你是何人？恕在下不方便透露身份，但一切都是为了孙小姐。我们的人已经沿路留下记号，小夏姑娘，请随我来。叫！叫！少爷！少爷！吁！少爷！少爷！何事？朱姑娘被人劫持，劫持者身份未明，朱姑娘也未找到。黑凤，嗯，知不知道为什么要掳朱小姐过来？黑凤不知。朱家一直不愿意嫁女，外头又那么多人虎视眈眈盯着朱丫头，想与朱府结亲，那我就先把她掳过来，再外传一些她早已失身于我的消息，我就看着朱府嫁不嫁人。哈哈哈。哎，我问你，那丫头今天情况怎么样？啊？他睡醒没有？哦，朱小姐还未醒。榆木脑袋，不跟你说了，我去逗逗那丫头。东西都还在。小姐起了。你是谁？昨晚是你把我抓来这儿的吗？小姐梦魇了吗？小人是服侍小姐的人呢。昨天晚上有人来找老鸨，说请人服侍小姐。至于小姐是不是被抓来的，小人不知。服侍我？你昨晚在做什么？你到底都做些什么了？小姐，别用那个了。那个会受伤的，如果小姐喜欢的话，可以用这个。小姐忘了吗？昨晚咱俩，小姐可喜欢这样了。胡说！小姐这是去哪儿啊？热水已经备好。小姐不和在下共浴吗？你别过来！你别过来！你这个禽兽！我不要活了！小姐怎么了？小姐若是不开心，老鸨会打死我的！滚！你滚！我我啊，好了好了，啊不玩了，又是砸东西，又是甩鞭子的。猪丫头，你还真是够泼辣的，啊！东方神医，你为什么要这样做？没什么，就是想跟我未过门的媳妇儿开开玩笑
？什么未过门的媳妇儿？你瞎说什么呢？朱老太爷没有告诉你吗？你是有婚约的。婚约？你们朱府跟一个神秘人签了字，必须许配一个女儿给他。你就是神秘人？朱家欠的，是你的银两？嗯，不对，老爷子说。神秘人是一个比他还老的人。那个人是我的外祖父。自从你们朱家爽约以后啊，他老人家伤透了心，就不愿意自己娶朱府女儿了。因此，现在和你有婚约的人，正是在下。你武功这么高强，小夏根本劫持不了你。你是故意让他劫持来的，在我中毒之前，苏州府从未出现你这个神医。中毒之后你才出现，你早就知道我身份了，这一切都是你精心策划好的。聪明，不愧是我媳妇儿。当初外祖父说让我来救人，是因为有一个未过门的媳妇儿让我来看看。嗯，哼，想不到你还挺合我胃口的。我劝你趁早打消还银子的念头。本少爷决定，两年后娶你。呸！欠你家的银两我会还上，可你家欠我娘亲和九叔两条人命，还想下聘娶我？做梦！你要是敢来迎娶，我就一定砸死你。敢跟我打赌吗？我赌你两年后绝对凑不齐那些银子。这字句上白纸黑字写得清清楚楚。如果你想赖婚，我就告上衙门。赌就赌，你送我回去，两年后我必将欠你的银子还清。你不用激我，三天之后我一样会送你回去。可是你别把朱九华和薛飞的死算在我的头上。当初你们朱府背信弃义，死了一双儿女，也是咎由自取。这猪猪，嗯，看来这朱老太爷把你看成朱府的宝珠，唯一的继承人。我倒要看一看，两年之后，如果你们还不出银两，是不是你们又要玩一桩逃婚呢？逃婚你们就杀人。我娘亲不嫁你外祖父，那又怎么样？什么背信弃义？我们朱府不是不还银两，是你们不允许我们分开还，你们就是一群杀人犯！你尽管骂我，我也不会少一根头发。但如果你动手，就只有我占你的便宜了。我本来很怕你是一块木头，没想到你这性子。我很喜欢。我若是你，我就识时务一些。否则，我永远不送你回朱府，朱府的人永远也找不到你。少一个孙小姐，朱府一样得还银子。你打算什么时候送我回去？嗯，陪我玩三天，我就送你回去。为什么要我陪你？本少爷高兴。好，你说的对，我是应该识时务一些，也希望你能说话算话。算你识相，丫头，老一辈的事情我们已经挽回不了了，我们要想的是现在。为了朱府，你当然得陪我，免得我现在就要向朱府去讨要银子。那朱府所有人都得马上睡在街上乞讨了。给朱小姐准备一些吃的，吃饱了就让她好好休息，不准任何人打扰她。
请跟我来。怎么样？看来他们坐船走了，我们的人应该已经跟上去了。少爷，请小姐今日早些歇息，明日再过来看望小姐。哦，对了，你们家少爷有说明儿个人要我陪他去哪儿玩吗？少爷没说。那这儿有什么好玩的？好玩的啊，嗯，坐船两个时辰便可到洞庭西山了。听闻那边的景色啊，非常的优美。嗯，行,行，小姐早些休息，奴婢告退。嗯。哎呀，快到洞庭西山了。此处距苏州府也有些距离了，小夏他们能找到吗？你是谁？